హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు తెలుగు మామి న్యూస్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ హలో హాయ్ అందరు ఎలా ఉన్నారు నేనైతే చాలా బాగున్నాను మీరు అందరు ఎలా ఉన్నారు నేను నాకు కమెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి సో ఈరోజు ఈ వీడియోలో అయితే నేను ఆంధ్ర స్పెషల్ గోంగూర పచ్చడి చూపిస్తున్నాను అసలు దీని దీనికి ఏది సాటి రాదు అంత రుచిగా ఉంటుంది సూపర్గా ఉంటుంది సో ముందుగా అయితే గోంగూరని ఫ్రిడ్జ్లోంచి తీసి బయట పెట్టేశాను సో ఈ గోంగూర అయితే ఇట్లా ఉంది ఏంటి అనుకుంటున్నారా ఇది నేను ఇండియా నుంచి తెచ్చుకున్న గోంగూర అండి ఇక్కడ మాకు గోంగూర అంత బాగా మంచిగా దొరకదు అంత పులుపు ఉండదు అనమాట సో అందుకని ఇండియాలో మా అత్తయ్య గారు దీన్ని గోంగూర కొని దాన్ని కొంచెం నీట్గా కడిగేసి నూనెలో వేయించేసి కొంచెం ఉప్పు కలిపి ఇట్లా ఇస్తారనమాట సో ఇది మనం ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకుంటే వన్ ఇయర్ దాకా నిల్వ ఉంటుందండి టేస్ట్ కూడా ఏం పోదు మంచి గోంగూర పచ్చడి కానీ గోంగూర పులుసు గోంగూర నూనె కూర గోంగూర పప్పు ఇలాంటివి చేసుకోవడానికి పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది సో ఇదైతే మనం వన్ ఇయర్ దాకా ఉంచుకోవచ్చు సో ఎవరైనా ఇలా కావాలనుకుంటే ట్రై చేయండి ఇప్పుడైతే గోంగూర పచ్చడి స్టార్ట్ చేసేద్దాం ముందుగా అయితే ఒక చిన్న బాండి పెట్టుకుని దాంట్లో ఆయిల్ పోసుకుంటున్నానండి సో అది ఇప్పుడైతే దీంట్లో కొంచెం పచ్చిమిర్చి ఎండుమిర్చి రెండు వేస్తున్నాను అనమాట మేము స్కై స్పైసీగానే తింటాము పచ్చళ్ళైనా కర్రీస్ అయినా ఏ ఐటమ్ అయినా సో అందుకని నేనైతే కొంచెం పచ్చిమిరపకాయలు ఎక్కువగానే వేస్తున్నాను మీ స్పైస్ లెవెల్ని బట్టి మీరు పచ్చిమిరపకాయలు వేసుకోండి సో ఇప్పుడు పచ్చిమిరపకాయలు వేసేసా ఎండుమిరపకాయలు వేసేసాను సో గోంగూర ఇట్లా తెచ్చుకోవడం వల్ల మనం గోంగూర పచ్చడి తెచ్చుకుంటే ఇంకా అది ఒక్కటే తినాలండి బట్ గోంగూరని ఇట్లా ఉప్పు కలిపి తెచ్చుకుంటే ఎన్ని రకాలుగా చేసుకోవచ్చు చక్కగా మనం గోంగూర రైస్ చేసుకోవచ్చు గోంగూర నూనె కూర అని చేసుకోవచ్చు గోంగూరతో పులుసు సూపర్గా ఉంటుంది అది చేసుకోవచ్చు ఉల్లిపాయలు వేసుకుని అండ్ గోంగూర పప్పులాగా చేసుకోవచ్చు అట్లాగా సో ఈ గో ఉప్పు గోంగూర తెచ్చుకోవడమే మాకు బాగుందనిపించింది అందుకే నేనైతే ఎప్పుడు ఇండియా నుంచి వస్తున్నా ఇదే తెచ్చుకుంటా ఇదైతే లీక్ అవుతుందని నూనె కారుతుందని పాడైపోతుందని ఇట్లాంటి ఏ భయాలు ఉండవు అనమాట చక్కగా ఫ్రెష్గా తెచ్చు అక్కడ పట్టి అలా చేయించుకుని తెచ్చుకోవడం ఇక్కడ తెచ్చి ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేసుకోవడం అది ఇంకే వన్ ఇయర్ దాకా పాడు కాదు చక్కగా నీట్గా ఉంటుంది సో ఇంక ఇప్పుడైతే పచ్చిమిరపకాయలు ఎండుమిరపకాయలు వేగిపోయినాయి సో వాటిని తీసి అయితే పక్కన పెట్టేశాను ఇప్పుడు అదే బాండీలో మళ్ళీ కొంచెం ఆయిల్ పోసుకుని గోంగూరను కూడా వేసి వేయిస్తున్నాను అనమాట సో గోంగూరను అయితే దగ్గర ఉండి జాగ్రత్తగా వేయించుకోండి ఎందుకంటే మన హాయిలో పెట్టేసిన మనం చూసుకోకపోయినా గోంగూర కనుక మాడిపోతే ఇంకా అసలు పచ్చడి రుచే ఉండదండి అందుకని చెప్పి దగ్గర ఉండి వేయించుకోండి ఏం మాడకుండా చక్కగా కలుపుకుంటూ నీట్గా వేయించుకోండి అసలుకి ఈ గోంగూర పచ్చడి గుత్తి వంకాయ కూర ఇలాంటి కామ కాంబినేషన్లు ఎంత బాగుంటాయో తినడానికి ఇంకా వాటి ముందు ఈ పిజ్జాలు బర్గర్లు ఇలాంటివి ఏం సరిపోతే ఎంతైనా ఆంధ్ర స్పెషల్ భోజనం అయితే ఆంధ్ర స్పెషల్ భోజనమే అసలు వాటిలో ఉన్న కమ్మదనం ఏ భోజనానికి రాదండి ఎంత బాగుంటుందో ఈ గోంగూర పచ్చడి వేసుకుని వేడివేడి అన్నంలో కొంతమంది నెయ్యి వేసుకుని తింటారు కానీ మా ఇంట్లో అయితే చక్కగా వేడివేడి అన్నంలో గోంగూర పచ్చడి వేసుకుని నూనె వేసుకుని ఉల్లిపాయతో తింటే అబ్బా ఎంత కమ్మగా ఉంటుందండి నిజంగా చెప్తున్నాను అసలు తెలుగు వాళ్ళు అనే వాళ్ళకి గోంగూర పచ్చడి తెలియని వాళ్ళు ఎవ్వరూ ఉండరు కాకపోతే పాపం చేసుకోవడం కొంతమందికి తెలియదు సో ఈ వీడియో అయితే వాళ్ళకి చాలా యూజ్ అవుతుంది సో ఒక్కసారి ఈ వీడియో చూసి మీరు కూడా గోంగూర పచ్చడిని ఈ రకంగా ట్రై చేయండి మీకు నచ్చుతుంది ఖచ్చితంగా చెప్తున్నా అంత బాగుంది వాళ్ళ మా ఇంట్లో గోంగూర పచ్చడి అయితే చాలా బాగుంది ఎంత రుచిగా ఉందో అన్నీ మనం కరెక్ట్గా ఉప్పులు కారాలు వేసుకుంటే చాలా నీట్గా ఉంటుందండి నోటికి కమ్మగా ఉంటుంది నాలికి కాస్త రుచిగా తగులుతూ ఉంటుంది అనమాట సో గోంగూరను అయితే ఇప్పుడు తీసి పక్కన పెట్టేసా ఇప్పుడు బాండీ పెట్టి నూనె పోసి కొంచెం పచ్చనగపప్పు ఆవాలు మినప్పప్పు కూడా వేసి వేయిస్తున్నాను వీటిని మరీ ఎక్కువగా వేయించద్దు లైట్గా వేయించేసి తీసేసేయండి చాలు ఇప్పుడైతే అన్నీ వేగిపోయినాయి దీంట్లో నేను రెండు వెల్లుల్లిపాయలను కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను అనమాట వెల్లుల్లిపాయలు వేస్తే ఇంకొంచెం టేస్ట్ వస్తుంది ఒకవేళ వెల్లుల్లిపాయ రుచి ఎవరికైనా నచ్చని వాళ్ళు ఉంటే వాటిని అవాయిడ్ చేసేయండి అని చెప్పడం మర్చిపోయాను ఎవరికైనా ధనియాలు ఇష్టమైతే ధనియాలను కూడా వేయించుకోవచ్చు వాటిని కూడా మిక్సీ చేసుకోవచ్చు అనమాట నేనైతే ధనియాలను వేయించలేదు నాకు ఇట్లా ఇష్టమని ఇట్లా చేశాను సో ఇంక ఇప్పుడు ఇవన్నీ చల్లారే కాబట్టి చక్కగా మిక్సీ చేసుకోవడమే అయితే దాంట్లో ఉప్పు కూడా వేసేసాను ఉప్పు వేసేసాక ఒక రౌండ్ మిక్సీ తిరిగిన తర్వాత ఉల్లిపాయలు వేయండి మొత్తం ఉల్లిపాయ అంతా గుజ్జుగుజ్జుగా నలగక్కల్లా కచాపిచ్చిగా ముక్కలు ముక్కలుగా నలిగితే చాలు 
సో ఇప్పుడైతే గోంగూర పచ్చడి అయిపోయింది జార్లోంచి తీసి బౌల్లోకి పెట్టేసుకుంటున్నాను ఉల్లిపాయలను కచాపిచ్చిగా ఎందుకు తిప్పమన్నాను అంటే అవి మనం తింటున్నప్పుడు మన పంటి కిందకు వస్తే రుచి చాలా బాగుంటుంది అందుకని ఉల్లిపాయలు మరీ మెత్తగా నలగక్కల కచాపిచ్చిగా నలిగితే చాలు గోంగూర కూడా ఇట్లా నలిగితే చాలు అనమాట సో ఇప్పుడు పచ్చడి అయిపోయింది తిరగమూత వేసుకోవడమే పచ్చడిలో తిరగమూతకి అని చెప్పి వెల్లుల్లిపాయలని ఇట్లా తరిగాను అనమాట ఇప్పుడైతే బాండీలో నూనె పోసుకొని దాంట్లో కొంచెం పచ్చనగపప్పు ఆవాలు జీలకర్ర మినప్పప్పు వెల్లుల్లిపాయలు ఎండుమిరపకాయ ఇవన్నీ వేసి చక్కగా తిరగమూత పెట్టుకుంటున్నానండి వెల్లుల్లిపాయలని తిప్పాను అండ్ దీంట్లో కూడా ఎందుకు వేసానంటే తింటున్నప్పుడు మనకి రుచి వస్తుంది అనమాట వెల్లుల్లిపాయ ఉల్లిపాయ తగులుతూ ఉంటే అందుకని చెప్పి సో ఇప్పుడైతే ఇది కొంచెం ఇవన్నీ వేగిన తర్వాత ఆఖరిలో చాలా ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ ఏంటి అంటే ఇంగు వేసుకోండి చాలా రుచి వస్తుంది పచ్చడికి ఇంగు వేయడం వల్ల అసలుకి మనకి ఏ పచ్చడికైనా సరే చాలా అంటే చాలా టేస్ట్ వస్తుందండి అందుకని ఇప్పుడు ఇంగు కూడా వేశాను ఇంగు వేశాక ఇంకా తిరగ మొత్తం దింపేసుకోవడం అండి ఎక్కువసేపు వేగక్కల్లా సో ఇంక ఇప్పుడైతే తిరగమూతని పచ్చడిలో వేసేసుకుని చెక్క తిరగమూత అంతా కలిసేలాగా పచ్చడిని కింద నుంచి పైదాకా కలుపుకోండి నూనె కొంచెం ఎక్కువ పోసుకోండి ఎందుకంటే గోంగూర నూనె తొందరగా అబ్జర్వ్ చేసేసుకుంటుంది మరి పొడి పొడిగా కాకుండా ఉండటం కోసమని లైట్గా ఎక్కువ పోసుకోండి చాలు గోంగూర పచ్చడి అయితే అయిపోయిందండి నిజంగా ఫుడ్ని లవ్ చేసేవాళ్ళు ఈ పచ్చడి తింటే కనుక రోజు తినేదాని మీద ఒక నాలుగు ముద్దలు ఎక్కువే తింటారండి అంత రుచిగా ఉంది పచ్చడి అయితే చెప్తున్నాను చాలా బాగుంది ఇంకా వేడివేడి అన్నంలో నూనె వేసుకుని గోంగూర పచ్చడి కలుపుకుని ఉల్లిపాయ కొరుక్కుని తింటే ఆ టేస్ట్ ఇంకా అసలుకి ఎంత బాగుంటుందో ఒకసారి తింటేనే తెలుస్తుంది అనమాట సో ఈ వీడియో కనుక ఎవరికైనా నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ సీయూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో బాబాయ్